सो so, आज के दिन सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.4 हम सॉल्व करेंगे ये सबसे इजी सबसे मतलब दो स्टेप थ्री स्टेप वाला नमेरिकल है लेकिन चूंकि मैं दो तीन स्टेप इस नमेरिकल को ख़त्म नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए जैसे ही हम साल स्टेटमेंट को रीड करते हैं ना डिटरमाइन द वॉल्यूम दैट 2.5 पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ क्लोरिन मोलिक्यूल्स ओक्यूपाई एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने क्या फाइंड आउट करना है क्या डिटरमाइन करना है हमने वॉल्यूम डिटरमाइन करना है किस सूरत में जब मोल्स कितने हों टू पॉइंट फाइव हों किसके क्लोरिन मोलिक्यूल के वो भी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले अगर किसी को कॉन्सेप्ट ही ना हो क्लियर तो वो आगे मैं नहीं जा सकता तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूँ उसके बाद मैं सोल्यूशन करता हूँ सोल्यूशन जैसे भी टू स्टेप है ठीक है एक फेमस केमिस्ट जिसका नाम था गे लुजैक्स ला गेल जैक्स ला के अकॉर्डिंग वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसी मीटर क्यूब ठीक है ये डेसी है और वो हमेशा बराबर होगा मोलिक्यूल्स में सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स के ठीक है अब गेल उजैक्स ला के अकॉर्डिंग कोई भी गैस अगर उसका वन मोल लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम हमेशा 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 देखो हमेशा ही 22.44 डीएम क्यूब रहेगा किस पे अगर वन मोल हो कोई भी गैस कोई भी कोई भी ले सकते हो किसकी उसको और कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाई टेन पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ठीक है ये उसका कॉन्सेप्ट था ठीक है वॉल्यूम ऑफ गैसेस में ये उसका कॉन्सेप्ट था ये आप अपने टेक्स्ट में पेज नंबर इलेवन पर आप रीड भी कर सकते हो Uh, मेरे ख्याल से सेकंड पैर है हाँ सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3 के नीचे ही नहीं फर्स्ट पैर है तो आप जैसे आप रीड करोगे ना तो मैं इसको जस्ट कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ दैट वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ओकुपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाई पावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नो डाउट नो डाउट मतलब नो डाउट अगर ये समझ में आ गया ना तो समझ लो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अब मैं वापस ये क्वेश्चन रीड करता हूँ ठीक है क्वेश्चन है डिटरमाइन द वॉल्यूम हमने क्या डिटरमाइन करना है वॉल्यूम किस सूरत में अगर वो टू पॉइंट मोल्स कितने हों उसमें टू पॉइंट फाइव हों वो भी कौन सा गैस पार्टिकल हमें दिया हुआ है हमें कौन सा गैस मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो है क्लोरिन और वो भी किस सूरत हाल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की सूरत में ठीक है के रिजैक्स ला के मुताबिक गैस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई भी गैस हो उसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम में 22.414 डीएम क्यूब होगी ये तो आपको समझ में आ ही गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सी एल टू गैस सी एल टू मतलब क्लोरिन मोलिक्यूल है ठीक है अगर मैं जस्ट सी एल लिखता तो सी एल जो है ना एटम को रिप्रेजेंट करता है सी एल एटम को रिप्रेजेंट करता है और मैं सी एल के साथ टू लगा दूँ ना तो ये जो टू है ना ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है तो सी एल टू मॉलिक्यूल या मैं लिख सकता हूँ वन मोल ऑफ सी एल टू मॉलिक्यूल वन मोल ऑफ सी एल टू मॉलिक्यूल ओकोफाइज वॉल्यूम of twenty two point four 
वन फोर डेसी क्यूबिक मीटर अगर एक मोल ऑफ फ्लोरिन मोलिक्यूल ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है वॉलीम हमेशा याद रखना किस पे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सो अब मेरा यही क्वेश्चन है अगर मैं वन मोल की बजाय यहाँ पर क्या लिख दूँ टू पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ क्लोरिन मोलिक्यूल ऑक्यूपाइज वॉलीम ऑफ वॉलीम ऑक्यूपाइज वॉलीम एट एस टी पी विल बी इक्वल टू यही वैल्यू को हमें टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है कुछ भी नहीं करना बस टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यू मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट फाइव देखा हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है वो हमसे यही पूछ रहा है कि टू पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम एट एस टी पी वॉल्यूम हमेशा तो ट्वेंटी टू रहेगा किसके लिए वन मोल के लिए 2.5 पॉइंट मोल्स के लिए हमें उसे 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और जैसे ही आप कैलकुलेटर निकाल के इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 56.035 dm क्यूब ये इसका आंसर है इतना इजी सा आंसर था इसका ठीक है ये जस्ट वन स्टेप आंसर है या टू स्टेप में ये आंसर आ जाता है जस्ट मैंने इस वजह से वीडियो इतनी लंबी कर दी ताकि मैं आपको गे लुजैक्स ला का कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूँ क्योंकि ये ये न्यूमेरिकल जो है ना या ये सैम्पल प्रॉब्लम इसके कॉन्सेप्ट पर बेस करता है तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जो नए हैं वो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा